வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் பொதுவாக ஜோதிடம் சார்ந்து எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் ஆசைப்படுவாங்க ஸோ ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு லக்னமும் எப்படி செயல்படுகிறது ஒவ்வொரு லக்னக்காரர்களுக்கும் எப்படி வாழ்க்கை அமைகிறது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் தெளிவாக நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் அதாவது ஒரு மேச லக்னத்துக்காரவங்க எப்படி இருப்பாங்க அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் ஒரு ரிசப் லக்கணம் அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் ஒரு மிதன் லக்கணம் அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு லக்னமும் எப்படி அவங்க இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது அவங்க லக்னமே எண்பத்தி ஐந்து சதவீதம் அவங்களை முடிவு செய்து விடுகிறது மற்றபடி அதில் அமையக்கூடிய கிரகங்கள் அதில் அந்த ஒவ்வொரு உதாரணமாக ஒரு மேச லக்கணம் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அந்த மேச லக்கணத்திற்கு எண்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் இந்த லக்னமே முடிவை சொல்லிவிடுகிறது மற்றபடி அதில் அமையக்கூடிய கிரகங்கள் ஒரு பதினஞ்சு சதவீதம் அவங்களுக்கு மாறுபடுகிறது இதுவரை எந்த ஒரு மூல நூல்களிலும் இல்லாத விஷயமும் இதுவரை வேறு எங்கும் கிடைக்காத விஷயத்தை பற்றி நாம் எங்கே பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு லக்னத்தினுடைய குணமும் ஒவ்வொரு ராசியினுடைய குணத்தை பற்றி முழுவதும் நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பொதுவாக இந்த மேச லக்னம் அப்படி தான் காலபுருஷனுக்கு முதல் லக்னம் முதல் ராசி மேசம்தான் காலபுருஷனுக்கு முதல் ராசி காலபுருஷ தத்துவத்தின் அடிப்படையில் மேசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் ராசியாக வருது இந்த மேச லக்னம் அல்லது மேச ராசிக்காரவங்க வீதியுடைய ஆரம்பத்தில் குடியிருக்கிறாங்க மேச லக்கணம் மேசராசிக்காரவங்க வீதியினுடைய ஆரம்பத்திலே குடியிருக்கிறாங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு மெயின் ரோட்டில் குடியிருக்கிறாங்க மழை பெஞ்சா அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி அவங்க இடத்துக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக ஒரு மழை தண்ணி தேங்கி நிற்கும் மேச லக்கணம் ஒரு மேசராசிக்காரவங்களுக்கு பக்கத்தில் அண்டை அயலார் தொந்தரவு அவங்களுக்கு இருக்கும் பொதுவாக ஒரு மேச லக்கணத்துக்கு நாலாம் அதிபதி சந்திரன் மேசத்தில் உட்காந்தாச்சினாலேயே கண்டிப்பாக அவங்க வீடு கட்டும்போது ஒரு மேடான பகுதியில் தான் வீடை கட்டுவாங்க காலப்போக்கில் ரோடு போட்டு போட்டு அந்த வீடு பள்ளத்துக்குள்ளே போயிடும் மழை பெஞ்சால் தண்ணி வந்து சொல்லும் நீங்கள் மேசம் இங்கே இருக்கீங்க அதனால் நான் இங்கே வந்து தேங்கி நிற்கிறேன் அப்படின்னு தண்ணி வந்து சொல்லும் மேச லக்கணம் மேசராசிக்காரங்க வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா மணல் ஜல்லி செங்கல் கண்டிப்பாக அந்த வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க ஒரு பூசாத செவர் அவங்க வீட்டில் இருக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணாத ஒரு பில்டிங்கில் அவங்க குடியிருப்பாங்க ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ண மாதிரி ஒரு பில்டிங்கில் குடியிருந்தாங்கன்னா அவங்கள அங்கே இருக்க விடாது ஸோ கொஞ்சம் செங்கல் தெரிகிற மாதிரி அந்த பில்டிங்கில் ஒரு ரெனோவேஷன் மாதிரி பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு தோஷம் போயிடும் மேசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரசு நிலத்துக்கு பக்கத்தில் தான் அவங்க மேக்ஸிமம் அவங்க வீடு இருக்கும் பக்கத்தில் அரசு கட்டிடங்கள் அரசு புறம்போக்கு நிலம் அரசு உயர் அதிகாரிகள் மேசத்துக்கு பக்கத்தில் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க ஒரு மேச லக்கணத்துக்காரவங்க பார்த்திங்கன்னா மேச லக்கணம் மேசராசிக்காரவங்க வீட்டில் ஒரு நாளாவது திருடர்கள் வந்துட்டு போயிருப்பாங்க கண்டிப்பாக வேறு எங்கேயோ திருடிட்டு வந்த பொருளை கூட இவங்க இடத்துல விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க ஒரு மேச லக்கணம் மேசராசிக்காரவங்க வீட்டில் நூறு சதவீதம் கண்டிப்பாக ஒரு வேஸ்டேஜான செங்கல் மணல் ஜல்லி கண்டிப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி வேறு எங்கேயோ நிறுத்தக்கூடிய வாகனத்தை அவங்க வீட்டு வாசலில் நிறுத்திட்டு போயிடுவாங்க இந்த வாகனத்தை நமக்கு இடையூறாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அந்த வாகனம் நிறுத்தி இவரை தேடி அலையிறதுக்கே பொ பொழுது போயிடும் மேசராசிக்காரவங்களுக்கு மேச லக்கணக்காரவங்களுக்கு அண்டை அயலார் தொந்தரவு நூறு சதவீதம் அவங்க பக்கத்தில் இருக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க இவங்க இவங்களோட அனுசரித்து போக மாட்டாங்க இவங்களுக்கு ஏற்றவாறு பக்கத்தில் இருக்கவங்க குடி வர மாட்டாங்க பக்கத்தில் ஒரு தொழிற்சாலை இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேச லக்கணம் மேசராசிக்காரவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு லேத்து ஒரு மிஷினரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் பக்கத்தில் ஒரு மிஷின் சவுண்டு கேட்டுக்கிட்டு தான் அவங்க தூங்குவாங்க அந்த மிஷின் சவுண்டு இல்லைன்னா மேச லக்கணம் மேசராசிக்கு தூக்கம் வராது ஏன்னா அதுவே அவங்களுக்கு பழகிடும் அதே மாதிரி மேச லக்கணம் மேசராசிக்காரவங்க அவங்க வீட்டில் ஒரு நாள் ஒரு பொழுதாவது ஒவ்வால் வந்துடும் இது ஒவ்வால் அடையக்கூடிய வீடு திருடர்கள் ஒழியக்கூடிய இடம் ஒரு மேச லக்கணம் ஒரு மேசராசிக்காரவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பாலடைஞ்ச சொத்து ஒரு பராமரிக்க முடியாத சொத்து இருக்கும் பொதுவாக ஒரு பெரிய தொழில் செஞ்சு லாஸ் ஆனவங்க பார்த்திங்கன்னா மேச லக்கணம் மேசராசியாக இருக்கும் ஒரு மேச லக்கணத்தில் பத்தாம் அதிபதி சனி அங்கே போய் உட்காந்தாருனா சின்ன லெவலில் ஒரு தொழில் செய்ய செய்கிறதுக்கு இடம் கிடைச்சா போதும் ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உதாரணமாக ஒரு கையுறை தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனர் ஒரு நண்பர் வச்சுருக்காரு அவர் மேச லக்கணம் பத்தாம் அதிபதி லக்கணத்தில் அப்போ அவர் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் இடம் இருந்தால் போதும் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஏக்கர் இடத்தை வாங்கிடுறாரு ஸோ இடம் வாங்குறதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுறாரு கட்டடமும் கட்டிடுறாரு ஸோ த
ஸோ ஒரு மேசலக்கணம் மேசராசிக்காரவங்க பெரிய லெவலில் தொழில் செஞ்சு நிறைய நிறுவனங்கள் பூட்டி கிடக்கும் பாலடைஞ்ச பில்டிங்காக இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மேசலக்கணம் மேசராசிக்காரவங்களாக தான் இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு மேசலக்கணம் மேசராசிக்காரவங்க வீட்டில் ஒரு நாளாவது கரண்ட் பில் கட்டலேன்னு வீட்டை இபியிலேருந்து வந்து ஃபீஸ் கேரியர் பிடிங்கின்னு போயிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஓடாத தொழிற்சாலை பாலடைந்த பில்டிங்கு இவங்க வாங்குகிற சொத்து ப்ராப்பர்ட்டி இடம் பூரா பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேடு பள்ளமான இடத்துல தான் வாங்குவாங்க மேசமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மோசம் அப்படின்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒரு பாலடைந்த ராசி ஒரு பயன்தராத ராசி மேசம் அதே மாதிரி இவங்க ஒரு நாளாவது இவங்களுடைய இடத்துல வேறு எங்கேயாவது ஒரு பொருளை திருடி கொண்டு வந்து இவங்க இடத்துல வச்சுட்டு போயிடுவாங்க இவங்க தொழில் செய்யக்கூடிய நிறுவனத்துலேயோ இவங்க வீட்லேயோ யாராவது வந்து வச்சுட்டு போயிடுவாங்க இதை பார்த்துக்கோங்கன்னு வச்சுட்டு போயிடுவாங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு காவல் நிலையம் காவல் நிலையத்துலேருந்து அதிகாரி வந்து இந்த மாதிரி திருட்டு போல் இருக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளையும் கூப்பிட்டு ஒரு விசாரணைக்கு ஆட்படுத்த வேண்டிய நிலைமை மேசராசி மேசலக்கணத்துக்கு வரும் அதே மாதிரி ஒரு மேசலக்கணத்துக்காரவங்களுக்கு ஒரு மேசராசிக்காரவங்களுக்கு இவங்க வண்டி யாருக்கும் இலவசமாக கொடுக்கக்கூடாது ஓசியில் கொடுக்கக்கூடாது இவங்க வண்டியை ஓசன ஓசியாக கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு விபத்து நடத்தி ஒரு வழக்கோடு சேர்ந்து தான் வண்டி இவங்கக்கிட்ட வரும் இவங்களுக்கு வீடு வண்டி வாகனம் தொல்லை தராமல் போகாது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு வீடும் வண்டியும் வாகனம் தொல்லை தராமல் போகாது இவங்க யார்ட்டையும் ஓசி வாகனம் வாங்கக்கூடாது இவங்களும் வேறு யாருக்கும் வாகனத்தை ஓசியாக கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா இவங்களுக்கு நாலாம் இடம்னு சொல்லக்கூடிய வீடு கடகம் அது விபத்து ராசி ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு மேசலக்கணம் மேசராசிக்கு ஒரு வாகனம் பழுதாகி ரோட்டில் நிற்கும் இல்லைன்னா வீட்டில் ஒரு பழைய வண்டி வாகனம் வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க அந்த காலத்து அம்பாசிட்ருக்கார் ஒரு பழைய ஃபேட்கார் அதே மாதிரி இவங்க தொழிற்சாலை நடத்தினாங்கன்னா அதில் பார்த்திங்கன்னா பழைய குதிரை வண்டிகள் பெரிய தொழிற்சாலையில் பழைய ஓடாத வாகனங்கள் வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஒரு மேசலக்கணம் மேசராசிக்காரவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் வரும் ஒரு தொழில் நிறுவனம் வைக்கணும் அப்படின்னா அவங்க இடம் வாங்கி ஒரு ஃபேக்ட்ரி கட்டும் பொழுது உதாரணமாக ஒரு ஐந்து ஏக்கர் நிலம் வாங்கியிருக்காங்க அதில் ஒரு தொழிற்சாலை ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா நான்கு ஏக்கருக்கு கட்டிடத்தை கட்டிக்கலாம் ஒரு ஏக்கர் காலி இடம் விட்டு அதில் சோளம் டிராக்டர் வச்சு உழுது விவசாயம் செய்யலாம் என்ன மாதிரி விவசாயம் செய்யலாம்னா சோளம் மாதிரி ஒரு மானாவரி பயிர் அவங்க விவசாயம் செய்து அதில் வரக்கூடிய வருமானத்தை அந்த ஜாதகர் அனுபவிக்காமல் தன்னிடம் வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளிக்கு பகிர்ந்தளிக்கலாம் அல்லது அவங்களுக்கு உணவளிக்கலாம் இந்த மாதிரி அவங்க செய்யலாம் அதே மாதிரி ஒரு மேசலக்கணம் மேசராசி இடம் வாங்கும் பொழுது கண்டிப்பாக களிமண் பூமி அவங்களுக்கு செட் ஆகாது அவங்க ஒரு செம்மண் பூமி வாங்கி வீடு கட்டலாம் சரி களிமண் நிலத்தை வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா கட்டிடம் கட்டி காலியாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல செம்மண்ணை கொட்டி வச்சுக்கிறணும் அதே மாதிரி அந்த இடத்துல ஒரு பருத்தி செடி அவங்க வச்சுக்கிறணும் ஏன்னா அங்கே சனி நீசமாகக்கூடிய வீடு செவ்வாய் ஆட்சி வரக்கூடிய வீடு ஒரு போராடக்கூடிய ராசி மேசம் ஸோ மேசத்தில் எந்த ஒரு கிரகம் இருந்தாலும் அந்த கிரகத்தின் மூலம் ஜாதகருக்கு எந்த விதமான பயனும் வருவதில்லை உதாரணமாக ஒன்பதாம் அதிபதி மேசத்தில் இருந்தால் தந்தையால் ஜாதகருக்கு எந்த விதமான பலனும் கிடைப்பதில்லை நான்காம் அதிபதி மேசத்தில் இருந்தாலும் தாயாராலும் ஜாதகருக்கு எந்த விதமான பலனும் கிடைப்பதில்லை இப்போ மேசத்தில் வரக்கூடிய நட்சத்திரம் அஸ்வினி இந்த அஸ்வினி நட்சத்திரத்தினுடைய குணம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வினி நட்சத்திரம் வந்து ட்வின்ஸ் நட்சத்திரம் பொதுவாக அஸ்வினி நட்சத்திரம் இரட்டை பிறவியை சொல்லக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரம் ஒரு வீட்டில் ட்வின்ஸ் இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு அஸ்வினி நட்சத்திரம் இருக்கும் இரட்டை பிறவி நட்சத்திர இரட்டை பிறவி நட்சத்திரத்தில் அஸ்வினி முதலிடம் வைக்கிறது அதே மாதிரி ஒரு அஸ்வினி நட்சத்திரம் கண்டிப்பாக கருக்கலைப்பு செஞ்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு அஸ்வினி நட்சத்திரம் வந்து மருத்துவ குணம் கொண்ட நட்சத்திரம் பெரும்பாலும் மருத்துவர்களுக்கு அஸ்வினி நட்சத்திரம் வருகிறது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பரணி நட்சத்திரம் மேசத்தில் வரக்கூடிய பரணி நட்சத்திரம் இது வந்து ஒரு கற்பு கரசி நட்சத்திரம் பரணி நட்சத்திரம் பார்த்திங்கன்னா பெண்ணாக இருந்தால் கண்டிப்பாக கிச்சனில் அவங்க சமைக்கும் பொழுது சுடு தண்ணி சுடு பாலை கையில் கொட்டி கையில் கண்டிப்பாக தீக்காயம் இருக்கும் ஆண்களாக இருந்தால் இருச்சக்கர வாகனம் ஓட்டும் பொழுது சைலன்சர் சுட்டு காலில் கண்டிப்பாக தீக்காயம் இருக்கும் ரெண்டு திருமணங்கள் முடித்ததெல்லாம் பரணி நட்சத்திரம் பொதுவாக பரணி நட்சத்திரக்கார அவங்க வீட்டில் தாத்தா பாட்டி சித்தப்பா சித்தி அத்தை மாமா இவங்கெல்லாம் ரெண்டு திருமணம் கண்டிப்பாக யாரா ஒருத்தர் முடிச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி பரணியை வந்து ஒரு கற்பு கரிசி நட்சத்திரம்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி கிருத்திக நட்சத்திரம் ஒரு நாள் ஒரு பொழுதாவது அந்த தாய் தந்தையர் கொஞ்ச காலம் வேலை நிமித்தமாகவோ இல்லை மன வாழ்க்கை பிரச்சனை காரணமாகவோ அல்லது வெளிநாடு வேலை சம்மந்தமாகவோ கண்டிப்பாக தாய் தந்தையர் பிரிஞ்சு வாழ்ந்திருப்பாங்க பொது
ஒரு காலையில் வீட்டில் ஒரே சண்டை சத்திரவு சச்சரவு இருக்குன்னா அங்கே ஒரு மேச லக்கணம் ஒரு மேசராசி இருப்பாங்க ஒரு ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ இருந்தால் இவங்களால் அந்த குடும்பத்தில் காலையில் எல்லோரும் டென்ஷன் ஆகிக்குவாங்க அந்த மேச லக்கணமும் டென்ஷன் ஆகிக்குவாங்க இப்போ உதாரணமாக ஒரு அண்டை அயலாரோட ஒரு பிரச்சனை ஆகி போச்சு ஒரு காவல் நிலையத்துலேருந்து கூப்பிட்டு வர்றாங்கன்னா ஒரு மேச லக்கணம் மேசராசி காலையில் போனாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஜாதகர் வழக்கை சந்திக்க வேண்டிய நேரம் கண்டிப்பாக வழக்கை சந்திப்பாங்க ஏன்னா காலையில் பிரச்சனை துவங்கக்கூடிய ராசி மேசராசி அண்டு மேச லக்னம் அப்போ சாயந்தர நேரம் தான் அவங்க எதையும் பேசணும் ஒரு கணவன் மனைவிக்குள்ள சண்டை நடக்குதுன்னா யாரோ ஒருத்தர் மேச லக்கணம் மேசராசியாக இருப்பாங்க காலையில் சண்டை நடந்தால் அது மேச லக்கணம் மேசராசி ஒரு குழந்தையாக இருக்குது மேச லக்கணம் மேசராசினா புக்கை காணும் பென்சிலை காணும் பேனாவை காணும் அப்படின்னு சொல்லி பேரண்ட்ஸை டார்ச்சர் பண்ணிடுவாங்க காலையில் ப்ரெஷரை உண்டாக்கிடுவாங்க ஸோ அவங்கள ஈவினிங் கூப்பிட்டு பேசுங்க காம்ப்ரமைஸாக பேசுவாங்க இப்போ ஒரு கணவர் கோ வீட்டில் மனைவியுடன் சண்டை போட்டுகிட்டு இருக்காரு அவர் மேச லக்கணம் மேசராசியாக இருந்தால் அந்த பெண்ணு விட்டு கொடுத்து சாயந்தரம் அவர்கிட்ட பேசுங்க காம்ப்ரமைஸ் ஆகுங்க பேசுங்க அதே மேச லக்கணம் மேசராசி சாயந்தரம் ரிலாக்ஸாக பேசுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு மேச லக்கணம் மேசராசி ஒரு அலுவலகத்தில் பணி புரிகிறாங்கன்னா காலையில் மேல் அதிகாரிகளால் கண்டிப்பாக டார்ச்சர் வரும் அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்கியூ பண்ணாமல் பொறுமையாக கேட்டுக்கிட்டு அவங்க வேலையில் கவனம் செலுத்தி அதே மாலை நேரத்தில் அவங்க உயர் அதிகாரியை சந்திக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக பாராட்டு நிச்சயம் ஸோ காலையில் பிரச்சனை துவங்கக்கூடியது மேசம் ஸோ இப்போ மேச லக்கணத்தில் மேச லக்கணத்துக்கு லக்னாதிபதியே ஒன்றுக்கும் எட்டுக்கும் உடையவர் பார்த்திங்கன்னா அதில் ஸ்க்ரீனில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் மேசம் அப்படின்னு போட்டு லக்கணம்னு போட்டிருப்போம் ஒன்றாம் இடம்னு போட்டிருப்போம் எட்டாம் இடமும் மேசத்துக்கு லக்னாதிபதியே ஒன்றுக்கும் எட்டுக்கும் உடையவர் ஸோ மேச லக்கணம் பொதுவாக இவங்க வந்து விபத்தை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு லக்னம் ஏன்னா லக்னாதிபதியே ஒன்றுக்கும் எட்டுக்கும் உடையவர் மேசத்துக்கு கண்டிப்பாக ஒரு வழக்கு ஒரு பிரச்சனை கண்டிப்பாக வரும் மேச லக்கணத்துக்காரவங்களுக்கு ஒரு விபத்து நூறு சதவீதம் கண்டிப்பாக வரும் வாகனத்தில் அவங்க பொறுமையாக போகணும் அவங்க வாகன விபத்தை கண்டிப்பாக சந்திக்க வேண்டி வரும் குறிப்பாக எட்டாம் இடம் பாத்ரூமாக இருக்கிறனால வழுக்கி விழுகக்கூடிய சூழல் ஏற்படும் ஜாதகருக்கு வழக்கு விபத்து இல்லாத மேசம் இல்லை அதே போல் வாடகை வருமானம் வாங்காத மேசம் இல்லை ஒரு மேச லக்கணம் ஒரு மேசராசிக்காரவங்க கண்டிப்பாக வீடு வண்டி வாடகம் வாடகை கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வரும் இது மேச லக்கணத்தினுடைய விஷயம் அதே மாதிரி ஒரு மேச லக்கணத்துக்காரவங்களுக்கு இரண்டாம் அதிபதியே ஏழாம் அதிபதி இவங்களுக்கு மனைவியாலேயோ கணவராலேயோ கண்டிப்பாக ஆதாயம் உண்டு இவங்களுக்கு திருமணம் முடித்த பிறகு தான் வருமானம் உண்டு திருமணத்திற்கு பிறகு நல்ல வளர்ச்சி உண்டு ஏன்னா இரண்டாம் அதிபதியே ஏழாம் அதிபதி வரக்கூடிய கலத்தரத்தினால் வரக்கூடிய மனைவியினால் இவங்களுக்கு ஆதாயம் நூறு சதவீதம் உண்டு ஒரு மேச லக்கணத்துக்கு திருமணம் முடித்த பிறகு வளர்ச்சி அதீதமாக இருக்கும் மனைவியால் ஏன்னா ரெண்டாம் இடம்ங்கிறது செல்வம் ஏழுங்கிறது மனைவி அதே போல் ஏழாம் இடம் நண்பர்கள் நண்பர்களால் கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு ஆதாயம் உண்டு அதே போல் ஒரு மேச லக்கணத்துக்காரவங்களுக்கு மூன்றாம் அதிபதியே ஆறாம் அதிபதி மூணாம் இடம் என்பது சகோதரரை சுட்டி காட்டக்கூடிய வீடு காம்பவுண்டு பிரச்சனையை சொல்லக்கூடிய வீடு எல்லை பிரச்சனையை சொல்லக்கூடிய வீடு ஆறாம் இடம் என்பது சண்டை சச்சரவு வழக்கை சொல்லக்கூடியது ஒரு மேசம் இடம் வாங்கினாங்கன்னா பக்கத்தில் அவங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனை இருக்கும் ஒன்று இவங்க இடத்த யாராவது ஆக்கிரமிச்சிருப்பாங்க அப்படி இல்லைனா இவங்க யாராவது ஒரு இடத்த போய் ஆக்கிரமிச்சிருவாங்க ஒரு இடம் ஒரு ரெண்டு அடி மூணு அடி ஆக்கிரமிச்சிருவாங்க அப்படி இல்லைனா இடம் வந்து உதாரணமாக ஒரு நானூற்றி முப்பத்தாறு சதுர அடி இருக்குது அப்படின்னு டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கும் ஆனால் இவங்க இடத்துல நானூற்றி இருபது அடி தான் இருக்கும் டாக்குமெண்டில் நானூற்றி முப்பத்தாறு சதுர அடி இருக்குதுன்னு இருக்கும் ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த இடத்த அளந்து பார்த்திங்கன்னா நானூற்றி இருபது ஸ்கொயர் ஃபீட்டு தான் இருக்கும் ஒன்று டாக்குமெண்ட் ரைட்ரு தப்பாக எழுதியிருப்பாங்க அப்படி இல்லைனா இவங்க இடத்த யாராவது ஒருத்தர் ஆக்கிரமிச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி இவங்களுக்கு நடைபாதை பிரச்சனை கண்டிப்பாக இருக்கும் இவங்களுக்கு நடைபாதை பிரச்சனை கண்டிப்பாக இருக்கும் பொதுவாக ஒரு மேச லக்கணம் மேசராசிக்காரவங்க என்றைக்காவது இவங்க மெயின் ரோட்டில் சொத்து வச்சுருந்தாங்கன்னா அரசாங்கம் ரோட்டை விரிவாக்கம் பண்ணுவதற்காக அந்த இடத்தை ஆக்கிரமிக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படும் அதே மாதிரி இவங்களுக்கு நாலாம் அதிபதியே சந்திரனாக இருப்பதால் தாய் தாய் மூலம் ஆதாயம் தாய் அழகானவர் தாயார் பேரில் சொத்து தாயாருடைய அனுகிரகம் சாதகருக்கு உண்டு வீடு வண்டி வாகன யோகம் இவங்களுக்கு உண்டு இவங்கள் இவங்க பேர்லேயே சொத்து கண்டிப்பாக அமையும் தாயார் பேரிலும் சொத்து இருக்கும் தாயாருடைய அனுகிரகம் ஜாதகருக்கு நூ நூறு சதவீதம் உண்டு ஜாதகருடைய அடிப்படை கல்வி நன்றாக இருக்கும் இது பொதுவான விதி அதே மாதிரி மேச லக்கணத்துக்கு ஐந்தாம் இட இடம்னு
பூர்வீகம் ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு குடும்பமாக இவங்க வாழ்ந்திருப்பாங்க பூர்வீகத்தினால் ஜாதகருக்கு வளர்ச்சி கண்டிப்பாக உண்டு அதே போல் அவங்களுடைய குலதெய்வம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சொன்னால் ஊருக்குள்ளே தெரிகிற அளவுக்கு இருக்கும் இவங்க குடியிருக்கிற வீடு எப்படி மெயின் ரோட்டில் இருக்கோ அதே மாதிரி இவங்க குலதெய்வத்தை சொன்னால் எல்லாருக்கும் தெரியும் இவங்க அப்பா கொஞ்சம் ஒரு பிரபலமான நபராக அந்த ஊருக்குள்ளே இருப்பாங்க இவங்க தாத்தாவும் அந்த ஊருக்குள்ளே ஒரு பிரபலமான நபராக இருப்பாங்க குலதெய்வம் அனுகிரகம் ஜாதகருக்கு நூறு சதவீதம் உண்டு அதே மாதிரி ஒரு மேசலக்கணத்துக்காரவங்களுக்கு மேசராசிக்காரவங்களுக்கு ஒன்பதாம் அதிபதியே பன்னிரெண்டாம் அதிபதியாக வருவதால் தந்தைக்கு ஒரு பெரிய மருத்துவ செலவு உண்டு தந்தை வெளிநாடு போய் சம்பாதிக்கக்கூடியவராக இருப்பாங்க தந்தை ஆன்மீகவாதியாக இருப்பாங்க தந்தை நீண்ட தூரம் பிரயாணம் செய்யக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க அந்த வீட்டில் கண்டிப்பாக ஒரு ஆசிரியர் கண்டிப்பாக உண்டு பொதுவாக மேசலக்கண மேசராசிக்காரவங்களுக்கு ஒன்பதாம் அதிபதியே பன்னெண்டாம் அதிபதியாக வருவதால் பிரபஞ்ச ரகசியத்தை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஆசை அவங்களுக்கு உண்டு ஜோதிடம் அவங்களுக்கு நன்றாக வரும் நன்றாக வரும் சாஸ்திர ரீதியான கல்வி உயர்கல்வி வெளிநாட்டில் போய் படிப்பது இதெல்லாம் ஏற்படும் பொதுவாக இந்த மேசலக்கணம் மேசராசிக்காரவங்களுக்கு நான் சொன்ன விதிகள் ஓரளவு எண்பத்தைந்து சதவீதம் ஒத்து போகும் இதை பற்றி நீங்கள் விரிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் விரிவாக ஜோதிட ஞானம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஸ்ரீ ஜோதிட பீடம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும் எங்களுடைய முகவரி எங்களுடைய வெப்சைட் அனைத்தும் இதில் பதிவிடப்படும் அதை பார்த்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளும்படி உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்